et messieurs, et bienvenue à Pigalle, au Divan du Monde. Aujourd'hui, levez-vous confortablement, car nous allons faire du sexe. Comprenez-moi bien. Nous allons faire du sexe un lieu de libération et d'égalité. Comme disait le farfelu feu Freud, allons chez Foula sur ce divan et parlez-moi de sexe. Si je me tripote, pas d'inquiétude, c'est simplement pour m'activer les neurones. Freud, qui n'a pas dit des conneries, il en a aussi écrit. Par exemple, il a écrit plein de choses très belles dans la droite ligne des mythologies millénaires renaclées sur les comptoirs pierreux des grottes préhistoriques du commerce, puis dans les tavernes et cafés, du même nom, sur le fait que vraiment, la sexualité des femmes, c'est naturellement très différent de la sexualité des hommes. Mais oui, quand les femmes souffrent d'un complexe pénien, c'est-à-dire passent leur triste existence frigide à caresser en vain leur petit clitoris immature en pestant dans leur coin de n'être point pourvu de cette verge magnifique et conquérante qui permet d'accomplir tant de choses, comme devenir président de la République française, Batman, euh, aimer les armes à feu, tondre le gazon à dimanche sur 8, enfin bref, quand les femmes se désolent donc, les hommes, eux, traversent l'existence de plaisir en plaisir, le sexe au vent, tentant tant bien que mal, et parfois même mal, de maîtriser ces pulsions mâles et animales qui les étreignent du lever au coucher, et parfois les réveillent la nuit, et même que le drap s'en souvienne, c'est pour dire. C'est la raison pour laquelle, afin de prendre soin de ces pauvres hommes, ballottés malgré eux dans les affres délirants d'une sexualité violente, irrépressible, mécanique, une catégorie de la population a été élue grand défouloir du genre masculin. J'ai nommé les personnes prostituées majoritairement constitués de femmes et d'enfants, et de quelques hommes à l'occasion grimés en ce qu'on croit être la femme. Remarquons que les personnes prostituées sont euh, rarement issues de la noblesse. On en trouve peu chez les enfants de PDG du CAC 40, et si peu dans la famille Sarkozy que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. De là à croire qu'il y aurait ici un problème de classe sociale et de vulnérabilité économique <rire> Non car, à part lorsqu'on est victime de ce phénomène exotique et marginal qu'on appelle, non sans nostalgie, la traite, se prostituer c'est d'abord un choix. Même lorsqu'en face on a les options suicide, mort de faim, vente d'organes, ça reste un vrai choix. Un choix d'ailleurs que les femmes françaises n'envisagent pas assez spontanément. Ne désespérons pas que prochainement, comme en Allemagne, on nous propose des carrières de prostituées à Pôle emploi sous peine de perdre nos droits au chômage. C'est ça, le remède contre la crise Non. Choquant Oui. Ben non, pourquoi Après tout, travailler avec ses mains à la chaîne à trier des ordures ou travailler avec ses orifices, c'est bien pareil. D'ailleurs, mesdames les journalistes, si demain, à la rédaction, votre patron vous donne une bonne poignée de vulve matinale au lieu d'une poignée de main, qu'est-ce que ça change Pour plus que tout ceci est anodin, moi, je vous propose de rouvrir ces maisons closes par la méchante marque Richard, il y a aujourd'hui exactement 66 ans. Imaginez le retour de cette belle prostitution. Mais oui, ou Dédé le Haran, anciennement macro de bas étage, qui récupérait les petites roumaines de 16 ans arrivées par camion, devient André de l'Espadon. Un chef d'entreprise respecté, un artisan, qui promeut l'échange avec les pays de l'Est. Et comme dans toute boîte, il bah, y aurait des objectifs de vente, euh, des promos, des soldes, plus intéressant encore, des déstockages. Un rêve devenu réalité. Un rêve aussi pour les personnes prostituées. Un local chauffé et l'eau courante, en vitrine, juste à côté des pieds de port du boucher. La concentration. Bon, bien sûr, il y a toujours un peu le risque qu'elle soit assassinée ou violée par un client mécontent, mais ce sont les risques normaux d'un métier normal. Et d'aider le haran, ça lui rappellera le bon vieux temps. Et j'irai même plus loin, puisque visiblement la sexualité est un droit de l'homme. Attention au H, madame, vous allez l'écraser. Petit H. Alors la sexualité doit être un devoir. Alors créons un service sexuel obligatoire à 18 ans. Et pendant un an, toutes les filles de ce pays devront répondre aux besoins d'hommes qui sont dans une misère sexuelle sans nom. Comme les hommes handicapés, mais aussi les prisonniers, les psychopathes, les moches, les vieux, les célibataires endurcis, les timides... Les femmes handicapées Prisonnières, vieilles, moches Non, mais non, c'est pas pareil, parce que nous, euh, nous, nous on n'a pas, déjà, déjà, on n'a pas ces besoins-là, on est plus, tu vois, 
chocolat, c'est pas pareil. Et euh, non, mais non, arrête, arrête. Bref, sans la prostitution pour les hommes, nous irions droit à la catastrophe. Concrètement, sans elle, Dieu seul sait, et Dieu sait que Dieu a depuis longtemps pris son parti dans cette affaire, à quelles extrémités seraient poussés les hommes déchaînés. On enverrait par là se jeter compulsivement sur le tronc creusé d'un arbre et souiller ainsi la tanière de tic et tac, les écureuils champêtres. Les testicules exploseraient de ci, de là, dans un floc flasque pitoyable. On en verrait même se servir, sans leur consentement, de femmes de leur entourage. Crime, appelé viol. Et qui, comme chacun sait, grâce à l'existence de la prostitution depuis 10 000 ans, est une pratique oubliée et qui, qui, qui pensait un petit peu de monde que ça n'est vraiment pas la peine d'en parler. Et si Freud avait complètement tort Et si la sexualité des femmes pouvait très bien être active, puissante et désirante Et si la sexualité des hommes pouvait très bien être contrôlable, respectueuse et complexe Et si tout cela n'était qu'à faire d'éducation et si être pour l'abolition du système prostitueur, cela signifiait en fait être du côté des vrais pro -sexes. Pour répondre à ces questions, je passe la parole à Ernestine Renet.